ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവർക്ക് മോട്ടോ സ്പീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക് കയറിൻ്റെയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുമേഷ് കാർത്തി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു ഹോണ്ട ആക്ടീവയുടെ എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ വീഡിയോ എന്നും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഒരു ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ കംപ്ലീറ്റ് എൻജിൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണെന്നോ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിനാബ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവർക്ക് മോട്ടോ സ്പീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക് കയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു എൻജിൻ കവറിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽ മാറാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വാൾവ് എടുത്തിട്ട് ഹാമറിൽ ജസ്റ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിൽ സീൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ സീൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ സീലിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആന ബോണ്ട് തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക കാരണം അല്ലായെങ്കിൽ അതുവഴി ഓയിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാൾവ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാമർ വെച്ച് നമുക്ക് തട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം ഫുള്ള് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഓയിൽ മാറാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പെട്രോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം അഴുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ഈ ഒരു ഹെഡ് വരെ എത്താതെ വരും കാരണം ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ മേളിൽ വരെ എത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹെഡ് പണി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാരിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ക്രാങ്ക് ഒന്ന് കറക്കി കറക്കി നമ്മൾ ആ ഒരു ബാരിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഹാമർ ഇട്ട് തട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാരിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ കവറിൻ്റെ അവിടെ പാക്കിങ് നമ്മൾ പാക്കിങ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ആന ബോണ്ട് ജസ്റ്റ് തേക്കുക കാരണം എന്നാലേ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്തോട് ലീക്ക് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു ആന ബോണ്ട് തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോളൊന്നും അടയാൻ പാടില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ആന ബോണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു ആന ബോണ്ട് തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹോളും അടയാൻ പാടില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കവറും ആന കൊണ്ട് തേച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കവർ നമുക്ക് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെങ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണം ഓരോ ബോൾട്ടിനും ഓരോ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് ബോൾട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓവർ ടൈറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഓവർ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾട്ട് ഒടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗിയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാങ്കിലാണ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാങ്കാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ പമ്പിനെ കറക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കവറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആന ബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം പഴയ ഒരു ഓറിങ്ങും കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഓറിങ് ഇട്ടാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആന കൊണ്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലീക്ക് വരാൻ വലിയ സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ എടുക്കണം അത് കുറച്ച് പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ആ ഒരു ചെയിൻ്റെ ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ചെയിൻ ഗൈഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലാങ്കി ബോൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അലാങ്കി ബോൾട്ട് ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക സോ അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാക്കിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പാക്കിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെയിന് ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടി ഇറക്കരുത് കാരണം പതുക്കെ വേണം ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ഈ ഒരു റിങ്സും കാര്യങ്ങളും പൊട്ടിപ്പോകാൻ വരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓവർ ടൈറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഒരേ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ ഒരു കീ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വി മാർക്കുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ ടു വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു വര കാണും ഈ ഒരു വര നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വരയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് മാച്ച് ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈമിങ്ങും മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിന് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും നാല് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ടാമത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് മൂന്നാമത്തത് പവർ സ്ട്രോക്ക് നാലാമത്തെ എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ഈ ഒരു സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എയറിനെയും ഫ്യൂവലിനെയും സക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കായ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ടോ ബോട്ടമി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പിസ്റ്റണിനെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു എയർ ഫ്യൂവലുമായിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും മൂന്നാമത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സ്ട്രോക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ ബാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും നാലാമത് സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ബാൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയും അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വാൾവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയാ
അടുത്ത ഇടമ്മക്ക് ഈ ഒരു എൻജിൻ കവറിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഓയിൽ സീലിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആന കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഓയിൽ സീലിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ഇടമ്മക്ക് ഒരു ഫീലർ കേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാൾ ക്ലിയറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അധികം ലൂസ് വരാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ടൈറ്റ് വരാനും പാടില്ല ഓവർ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാൾ ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാൾ സൗണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാൾ ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗിയർ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാം അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഓയിൽ നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഇടമ്മക്ക് ഒരു ഗിയർ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തെ ഒരു ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റി ഡബ്ല്യു നയൻറ്റി എന്ന ഗ്രേഡുള്ള ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓറിംഗ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു ആന മോട്ട് തേക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ ഓയിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആന ബോണ്ട് തേച്ച് ഇട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക സോ അടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാൾ മെക്കാനിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു സി വി ടി ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലച്ച് ഇളക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി വി ടി ബെൽറ്റ് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് വരെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഓയിൽ പമ്പ് വഴി വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓയിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
സോ ഈ ഒരു വാൾ കവറിൽ ഈ ഒരു ആന ബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് വരെ എത്താൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഹോള് അടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സി വി ടി ബെൽറ്റും അത് അഴിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു സി വി ടി ബെൽറ്റ് അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ നെറ്റിവലും പോസിറ്റീവലും ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വാഹന സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളം നൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇറ്റ്സ് മീ സുമേഷ് കാർത്തി സൈനിങ് ഓഫ്